Bonjour madame, je m'appelle Baoua Valérie, je suis de la Côte d'Ivoire, j'ai 35 ans, je viens d'avoir mes 35 ans en février, je suis né le 29 février 1984, je suis arrivé en France depuis 2014, le 12 août, un mardi à 15h, je suis venu par l'eau, je suis passé par le Maroc, du, du, du Zodiac, qu'on prend les pompées qu'on envoie à la plage, qui passent dans les toboggans avec les pagailles. Donc, on était sur l'eau, on était neuf personnes. Normalement, on devait venir en cinq, mais on est venu en neuf. Ce n'était pas trop équilibré dans l'eau. On a eu des trucs vraiment terribles dans l'eau, mais Dieu nous a aidés. On est arrivé en Espagne. Donc, quand je suis arrivé, bon, je suis arrivé en Espagne, en Espagne, je suis venu à Paris. Je suis arrivé, j'étais chez un monsieur qui a expliqué ma situation, qui m'a hébergé chez lui. Après, ça n'allait pas. Il m'a dit de sortir de chez lui. C'est comme ça, je me suis rendu un jour. Il y a croisé une femme qui m'a proposé d'aller à Pôle emploi pour voir si on peut m'aider. Je suis allé à Pôle emploi, on m'a parlé de la région. Réunion et région. La région m'a pris, j'ai dit, je voulais faire une formation. Quand il y a eu mon premier titre de séjour, je me récipissais. J'ai fait mon enfant, Prunel. Quand il y a eu des papiers, c'est comme ça, je suis partie. Mon conseiller m'a amené vers une association à des pays. Quand il arrivait là-bas, il ne savait pas écrire mon nom même. Donc, il y avait Mme Sen et Mme Kouaï. Mme Kouaï m'a appris à découvrir de métier. Comme ça, je suis venue. Quand on a fait trois mois après, je suis venue chez Mme Sen, passer mon test, j'ai obtenu mon test, et je suis, à, je suis rentrée en titre professionnel. C'est comme ça, aujourd'hui, il y a eu mon diplôme. J'ai validé tous les trois modules. Il y a eu mon diplôme. Là, j'ai commencé à travailler et c'est la même femme aussi, ma formatrice, qui m'a amené vers une, une entreprise escargot. Donc là, je travaille ici en CDI. Voilà. Il y a cinq enfants et tout. Donc, ici, quand il était arrivé au départ, ça n'allait pas. Mais au fur et à mesure, ça va. Ça commence à aller. Oui, je suis partie de la Côte d'Ivoire parce qu'il était en, en, en concubinage avec un monsieur, Simon Bozon. Donc, c'est un artiste international de notre pays. Avant qu'on se croise, il n'était pas artiste. Il vivait avec moi chez ma, ma grande soeur qui a payé sa maison. Il est en Europe ici. Donc, on a fait sept ans ensemble. On a, eu, on a eu des enfants. Quand on a eu l'enfant, après... Vous avez eu combien d'enfants? Quatre. Quand on a eu quatre enfants, après, il m'a laissé tomber un jour dans la maison. Je vois, il allait à côté, tout juste à côté. prend une autre copine. Quand il est sûr, moi, il était devenu un peu bizarre, ça m'a traumatisé c'est comme ça, comme il était commerçant, il y avait mon argent et tout, donc quand je suis partie voir l'un des maisons, le petit frère m'en pas pour lui expliquer, comme lui, il travaille à Air France, il lui a dit, ah tonton, moi j'ai envie de voyager, mais je n'ai pas assez de tout pour aller directement en France, il m'a dit, il y a plusieurs manières de partir en Europe, il peut te faire passer par le Maroc, c'est comme ça, il a payé mon billet chez lui à 500 000, le 11 octobre 2013, comme ça, je suis partie au Maroc. Arrivé au Maroc, j'étais là, il y a des gens qui partaient à l'eau, ils prenaient des renseignements et tout. Maintenant, on me dit où il faut payer les zodiaques, les, comme les pompées qu'on envoie à, à la plage qui passent dans les toboggans. Donc, j'ai acheté pour moi aussi à 1000 dirhams. C'est comme ça, j'ai pris. Et puis, un jour, j'ai croisé deux jeunes Marocains, ils m'ont accompagné avec les amis. Et on est parti. On a traversé l'eau. On est arrivé sur l'eau. Vraiment, c'était pas. L'eau était à. 1m50 d'auteur. C'était pas facile. L'eau était gâtée. C'était pas facile ce jour-là. Mais, Dieu merci, il y avait des corps qui revenaient. Ce jour-là, nous, nous qui sommes rentrés, on était 2100 personnes. Ce jour-là. Sur Donc, le bateau Non, il y avait petit, petit, la petite. Il y avait plein de petits bateaux, beaucoup, vous dites. Beaucoup, oui. Hum. Il y avait beaucoup. Donc, quand on est rentré, nous, on a posé, on a déposé pour nous sur l'eau à 8 heures. On est rentré. La. la Croix rouge euh, espagnol nous a récupéré à 15h, 13h50 comme ça. Mais on est arrivé en Espagne à 15h00. Et vous dites que vous avez euh, croisé des corps oui, sur l'eau. Des corps sur l'eau. Il y a des gens, oui, des migrants, il y a des gens qui sont morts. On est arrivé, on dit qu'il y a eu 106 morts. Mm. Et nous, on est rentré 2100 mm. ce jour-là. Un mardi le 12 août. Donc, je suis arrivé en Espagne, d'Espagne. C'est comme ça, je suis allé envoyer me laisser à, dans ONG. J'ai dit non, moi je vais en France, mon pays. Que je vais vivre ça la France. Pourquoi, Pourquoi vous avez choisi la France Parce que la France, je vais bien m'expliquer, parce que je parle déjà le français. 
Un on a peu. été un, un petit peu, on a été colonisé par les Français. Donc c'est pourquoi en Espagne ça va être difficile pour moi parce que le temps d'apprendre l'espagnol et tout, ça va me fatiguer. C'est comme ça, je suis arrivé en France. Arrivé en France aussi, à la gare, il y a croisé un monsieur, il lui a expliqué mes problèmes. Que vraiment, il vient de sortir de l'eau et tout. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci, je peux vous héberger pour quelques temps. Donc je suis arrivé chez lui, il y a croisé un monsieur, il était enceinte. Quand il était enceinte, le monsieur, ça n'allait pas nous dire de sortir de chez lui. C'est comme ça. Tous les jours, partaient voir les assistants sociales. Il y a croisé deux femmes qui sont à côté de notre maison, les voisines. Elles m'ont dit, ah, comme tu, as, tu es enceinte, quand tu vas accoucher, ça va régulariser ta situation. Comme ça, quand j'ai accouché ma fille, et deux mois, un mois et demi, il y a eu mes papiers. Quand il y a eu mon récépissé. Et donc, vous êtes arrivée en France, vous étiez déjà enceinte du monsieur que vous avez quitté non, non, je suis arrivée en France, j'étais chez le monsieur qui m'a hébergé. j'ai fait deux mois là-bas, troisième mois, j'ai croisé un monsieur au tabac, mmh. il m'a fait la cour, qui m'a dragué, mmh. c'est mmh. un français, mmh. il est français d'origine ivoirienne, Côte d'Ivoire, mmh. c'est lui qui, qui il était en cercle maintenant de lui, mmh. donc il venait me voir en cachette, il ne peut pas oui. venir chez le monsieur, oui, oui, quand le monsieur a appris qu'il était en cercle, c'était difficile. Il dit oui. ça va devenir double dépense de quitter chez lui. Je lui a compris quand même qu'il avait raison, puisque en France, les dépenses, c'est ça difficile. Mm. C'est comme ça, je suis partie de chez lui. Quand il y a eu mon premier récipicé, je suis partie de chez lui. Maintenant, je suis allée au Pôle emploi. La, les deux dames m'ont conseillé d'aller au Pôle emploi pour me renseigner, pour faire une formation, pour m'intégrer dans ce pays. Je lui dit OK, pour, pour apprendre, apprendre à, à parler, lire et à écrire, à écrire le à parler la langue française. Mm -hmm. Donc, Valérie, vous avez appris à lire et à écrire davantage le français au travers d'une formation euh, que Pôle emploi vous avez proposée. Est-ce que vous connaissiez la France auparavant? Bon, avant, je ne connaissais pas bien la France quand je suis arrivée. Mais au fur et à mesure, comme j'ai commencé à faire la formation, côtoyer les amis et tout à l'école, les amis d'école, les collègues, bon, j'ai commencé à connaître la France. Si on m'envoie les adresses maintenant pour aller à quelque part, je peux partir. J'ai commencé à écrire, j'ai commencé mmh. à lire, mes courriers. Ok, avant, je ne pouvais pas faire ça. À travers, vraiment, je remercie vraiment mes, form mes deux formatrices, Madame Sen et Madame Kouaï. Vraiment, elles ont fait beaucoup dans ma vie. Vraiment. Et euh, okay. est-ce que vous avez voyagé en France pour découvrir différentes régions Bon, quand je suis arrivée en Europe, j'ai beaucoup voyagé. Parce que je suis arrivée en Espagne, je suis partie à Belgique, je suis allée aussi en Allemagne, en Pologne, et je suis revenue en France encore. Sauf Italie, Suisse, que je ne suis pas encore partie, mais je, je vais partir bientôt. Et vous avez voyagé dans tous ces pays euh, avec des papiers Avant, c'était sans papier, je partais en covoiturage. En covoiturage, oui, d'accord. Pour découvrir un oui, peu... Oui, euh, je des prenais pays. des risques à moi-même, je dis bon... Je prends des risques, c'est pas sur l'eau. Donc, c'est pas aller à Fonvaré qui m'a dit passer. Donc, au fur et à mesure, je partais et puis j'étais contente de découvrir, découvrir euh, le pays. Mmh. Je vais à Belgique, je vais à, à Liège, je vais dans les petits, petits coins. À tout cas, j'ai vécu vraiment, j'ai vu vraiment pas mal de quelques pays quoi d'Europe. D'accord. Il était à Berlin aussi, il était à Potsdam. Bon, il a fait Mayem, tout ça. En Allemagne, il a fait vraiment. Et qu'est-ce que vous aviez envie de faire en France? Bon, en France, je suis là maintenant. J'ai des projets. J'ai envie de travailler d'abord. Mm -hmm. Et je travaille déjà à travers, grâce à mes deux formatrices. Quand j'ai fini ma formation, j'ai commencé à travailler. Bon, le travail me plaît bien. Qu'est-ce que vous faites comme travail, Valérie? Je suis à DVF, assistant de vie aux familles. Je suis dans les, je, 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 je aide les, les personnes âgées. Comme aussi, je peux travailler aussi avec les enfants. Mais j'ai choisi à travailler pour l'instant avec les personnes âgées. À leur domicile À domicile, oui. À domicile, sur les Champs-Élysées. D'accord. À domicile. Donc vous les aidez, et dans le 17e aussi. Vous les aidez dans tous les actes de la oui, vie quotidienne. De la vie quotidienne. Je, 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 je vais chez eux. Je, je fais la toilette et puis aussi euh, je fais le ménage. Un peu, mmh. un peu de ménage, mais je ne suis pas femme de ménage. Hein. Je fais un peu de ménage, il y a le ménage. Et aussi, je peux faire les lits. Mais ça, tout ça, ça fait partie des ménages. Et je fais aussi à manger et tout là-bas. Et de plus de repas et tout. D'accord. Et vous avez appris tout ça à ADPI. Ces compétences en formation En formation à des pays dans le 20e, 18e. Donc, j'ai fait 9 mois de formation. J'étais à découvert de métier après. Il est passé euh, 
mon petit examen. Après, on m'a pris en titre. J'ai reçu à. On m'a pris en titre. Donc, quand je suis allée en titre, j'ai fait 9. Euh, j'ai fait 6 mois. C'est là, j'ai validé tous les trois modules. AT1, AT2, AT3. Et vous validé. avez maintenant obtenu votre titre professionnel. Oui, 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 j'ai obtenu mon titre professionnel. On peut dire, Valérie, maintenant que vous êtes devenue une professionnelle oui. des métiers d'aide aux personnes. Oui, 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 professionnelle de métier d'aide aux personnes. Exactement, madame. Que diriez-vous de vos qualités principales Bon, mes qualités principales, je, je suis vraiment sympa, gentille et aussi euh, vraiment, je ne sais pas comment, les mots me manquent, efficace, très très efficace, sérieuse de mon état et tout, euh, ponctuelle quand je veux faire, et puis, de la bienveillance. Et, de, à tout cas, je suis bien par mon travail, tout le monde est content de moi. C'est vrai, Valérie, on sent que vous êtes épanouie. Est-ce que vous vous sentez euh, euh, bien intégrée dans ce pays? Ah ben oui, bien intégrée dans mon pays. Même, je rencontre à mes amis au pays pour dire que vraiment la France, c'est un pays, quand tu arrives, après c'est avant, c'est dur, mais après, ça, ça, quand ça commence à aller, on ne parle pas. Est-ce que vous conseilleriez à vos amis de venir euh, dans ce pays? Mais pas la mère que je suis venue. Avec ma voix, vraiment, je suis désolée, mais dis à mes amis, si vous voulez faire une aventure, vous pouvez venir en France, mais ne venez pas en bateau comme moi. Venez à voix normale. Ça serait plus facile pour vous. Parce que sur l'eau, maintenant, ce qui se passe, c'est très, très dangereux. Donc, euh, c'est ça. C'est ça, je dis à mes amis. Voilà. Donc, vous dites, Valérie, qu'avant d'arriver en France, vous étiez commerçante. Oui, oui, oui. oui. Je partais à Noé, au Ghana. Hein, pays, euh, mon pays voisin, au Ghana, il payait les bijoux à l'or. Je vendais, oui, avec les pagnes, les tricorafes. Oui, et puis, il y avait un salon de coiffure. Moi, mais j'étais au coiffeuse. Ça, j'étais en Afrique, chez moi. Voilà. Vous n'avez jamais pensé à devenir coiffeuse en France C'était euh, trop compliqué Bon, quand je suis arrivée, c'était compliqué pour moi. Parce que partout, je partais, les gens... Mais quand ils proposent, ils coiffent à domicile, mais beaucoup de gens ne veulent pas m'aider à faire la formation. Tout le monde me dit qu'il y a des matériels, il faut utiliser les machines et tout. Il y a d'autres machines qu'ils ne maîtrisent pas comme en Afrique. Parce que nous, on boucle là-bas et les boucles disent. Mm. Ici, c'est les machines. Mais je sais, boucle, elle, elle babilise, mais il y a des autres machines, c'est un peu compliqué. Et puis, on n'a pas les, bonnes, les mêmes matériels comme l'Afrique. C'est pourquoi je dis qu'ils préfèrent être à DVF au lieu d'aller faire la coiffure, mais compliqué. Valérie, pouvez-vous nous parler de votre vie maintenant Oui. Est-ce que vous avez un logement Comment vivez-vous Oui, il y a eu mon logement. En tout cas, mes trucs, tous, tous mes trucs sont partis en ordre, au fait. Il y a eu la chance dans la vie. Quand je suis arrivée, il y a eu mes papiers. Après, il y a eu mon logement. Après, il y a eu ma formation. J'étais même en classe avec des collègues. Puis, on m'appelle. Vous, j'ai fait entretien avec... Euh, je suis partie visiter une maison avec ma fille Prunelle. On dit que vous êtes prioritaire, madame. Il m'a appelé le lendemain où le monsieur m'a dit d'être sorti de chez lui. Il devait sortir une semaine. On m'appelle le lendemain pour me dire Prenez votre clé. Donc j'ai pris mes clés et j'ai déménagé. Il habite à Arcueil Cachon. D'accord. 49 rue Guichard. D'accord. Donc je suis chez moi dans un studio. Ah, vous êtes de, dans un studio Un studio de 22 mètres, 40 cm. D'accord. Est-ce que ce n'est pas trop petit pour vous et votre fille Ça nous suffit, moi et puis ma fille. D'accord. C'est grand, mais je suis, quand moi, j'ai commencé à travailler, j'ai fait demande de, 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 de mon logement. Ça, c'est provisoire. J'ai fait demande de mon logement. Maintenant, déterminé. Donc, ils m'ont dit, on attend ce qu'on valide mon CDI. Comme ça, ils vont mettre mes dossiers en route. Et puis, ils vont me proposer un, un bon logement. Donc, vous dites moi, que, non, ma fille, que vous aurez signé votre contrat à durée oui. indéterminée. Oui, oui. Vous ferez une demande de logement oui. euh, social oui. euh, plus grand, bien plus entendu. Grand, plus grand. Euh, comment vous avez euh, pu vous intégrer par rapport à la vie, euh, on va dire, quotidienne dans ce pays bon. Donc, il y a eu la formation. Il y a eu la puis... formation. Il savait maintenant écrire, lire le français, un peu parler, comment exprimer, comment vous voyez les gens, tout ça maintenant. Comment vous voyez les gens, tout ça maintenant. Avant, il, il tutoie les gens. Il dit, oui, mais maintenant, c'est plus ça. Je... Oui, madame, vous dites quoi donc, euh, je suis venu là et je suis déjà intégré puisque vous avez appris les appris codes à... sociaux. Oui, on peut dire que vous avez les appris les codes sociaux. sociaux. Oui, à collectif, oui. Mmh. Avec des, des, des collègues en classe. Bon. 
Je peux dire que la, la, la pierre rejetée est devenue une pierre principale. Hein. Pour moi, Dieu, Dieu m'a sauvé. Hein. Je suis vraiment contente. Au jour d'aujourd'hui, ma vie est à l'aise. Je me sens bien dans mon corps. À tout, tout va bien pour moi, en fait. Est-ce que vous vous informez un petit peu sur la société, la politique, voire le gouvernement Comment vous vous informez Est-ce que vous avez euh, euh, un réseau Est-ce que vous avez... Euh, Bon, pour la politique, euh, comme je ne viens pas de la France, quand je vois les gilets jaunes souvent sur les champs élysées quand je travaille à côté, je vois que ça casse les trucs, ça brûle les punais, ça brûle les voitures. Bon, moi, je ne me, 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 me dis rien puisque <rire> nous tous, on va regarder. C'est le président qui tranche avec la population. Ce n'est pas à nous, les immigrés, ils vont trancher. Donc, euh, je vois souvent, mais je ne dis rien. Parce que dans mon pays, il y, y a eu la guerre depuis 2099. Il y a eu des gens, mais ils ont tué devant nous et tout, mais après on a fui. Moi, je suis parti au Togo, c'est de là. Je suis revenu et puis je suis venu me retrouver en Europe. Donc, au jour d'aujourd'hui, si cela veut se frauder un peu de notre pays, on ne peut pas parler dedans. Donc, euh, je vois, mais... Bon. Est-ce que vous avez des parents encore dans votre pays, Valérie? Mes parents, il y a ma tante, avec mes nièces, avec euh, mes enfants. Mes enfants. Vous voyez vos enfants euh... Oui, mais la preuve en est, il y a des ouais, une union là-bas. Tous les fins du mois, il y a l'argent à mes enfants. D'accord. Oui. Tous les fins du mois. Et vous pensez les revoir un jour Oui, oui, oui. Il y a déclaré tous mes enfants ici. D'accord. Depuis que je suis rentrée en France, partout où je passe, je déclare mes enfants. Donc, un jour, si Dieu le veut, mes enfants vont être retrouvés ici. Mais je compte aller, là, comme je travaille. Quand tu as CDI, il faut faire un an de travail avant de prendre tes congés pour partir. Donc, j'espère bien que Dieu me donne longue vie à ce que je ne revoie mes enfants. Mais je sais que ça va aller par la grâce de Dieu. Euh, Valérie, votre témoignage est important. Qu'est-ce que vous pourriez euh, conseiller à un migrant euh, qui souhaite venir dans ce pays Donc, vous nous avez dit tout à l'heure de venir avec des papiers et euh, euh, une voie euh, moins dangereuse et moins aventurière que la vôtre puisque vous, vous êtes venu euh, en bateau, en traversant la mer si on peut dire euh, quelles sont les informations qui pourraient aider un migrant de votre pays à venir ici bon, d'abord ceux qui sont dans ce pays, qui sont immigrants comme moi, qui sont venus des mêmes voies comme moi toujours j'ai dit à mes amis quand tu arrives dans un pays, il faut, faut d'abord t'intégrer ça ne sert à rien de rester. Il y a des autres qui rentrent dans les boutiques, qui font du n'importe quoi, qui suivent les gens qui font du n'importe quoi. Non, le problème n'est pas là. Il faut te caser d'abord. Il faut t'intégrer. Même si tu n'as pas l'argent même pour faire la formation. Il faut aller d'abord. Il y a des coûts qu'on ne paye pas à la mairie. Il a dit ça. Il y a ça fait cinq filles que j'ai envoyées à la mairie. Des, des cours de français. Ils dire. apprennent des cours de français chaque soir, deux jours par jour. Elles m'ont remercié. Donc, il euh, y a des secours catholiques aussi qui aident les gens. Quand tu pars là-bas, on peut te donner même une formation, un truc à faire pour t'occuper. Ça, ça fait partie d'intégration. Parce que quand tu arrives ici et tu ne fais rien, vraiment, c'est un peu terrible. On ne peut pas compter sur quelqu'un. Il faut compter sur soi-même. Donc, euh, je donne beaucoup de conseils à mes amis. Mon entourage, quand tu arrives en Europe, en général... Il faut savoir t'intégrer d'abord. Il faut t'intégrer d'abord. Même si tu n'as pas le papier, ce n'est pas pour autant, nous les immigrés, quand on n'a pas papier, le titre de séjour français, où, où on se trouve, même en Allemagne, et puis on ne va pas pouvoir s'intégrer. Non. Il ne faut pas te cacher. Quand tu arrives, il ne faut pas frauder. Quand tu prends les bus, tu ne payes pas. Tu pas tu, toi, tu n'es pas régularisé dans un pays. Tu prends les transports, tu ne payes pas. Le danger vient de toi-même. C'est toi-même qui est ton foncier. Demain, s'il y en a un de les France, les, la France rapatrie les gens, non. Si moi, Valérie, et rêve, depuis que je suis venue ici, tous mes dessins sont propres. Là, tous mes dessins sont propres. Je n'ai jamais fraudé. Depuis que je suis là, il a toujours acheté mon ticket de transport. Tous les mois, je n'ai jamais fraudé. Dieu même me voit. Donc, je donne beaucoup de conseils à mes amis. Parce que dans ces jours, on voit des reportages. La France, ils ont commencé à faire un contrôle routine, vraiment. Ça se parle très mal. Je dis aussi à mes amis, à mes frères, à mes soeurs, d'arrêter du fait du n'importe quoi. Si tu sais que tu n'as pas l'argent pour te déplacer, mais si tu as un rendez-vous important, tu vas quitter à Porte d'Orléans pour aller à Paris, il faut marcher. Ou soit tu restes ou bien tu reportes ça, c'est mieux. 
Parce que tu vas venir ici, tu vas faire 5 ans et on va te rapatrier. Ils ont rapatrié un ami qui est venu par bateau avec nous. Vendredi passé, ça fait une semaine aujourd'hui, on a pleuré. Il allait faire un saint mignon. Cinq ans, il n'a pas d'attache ici en France. Ils l'ont contrôlé. Il n'a pas de papier. Il avait son passeport. Ils l'ont contrôlé jeudi, vendredi, ils l'ont rapatrié à Abidjan. Bon, là, ça, 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 vraiment, ça fait mal. Quand on arrive ici, on n'a qu'à savoir cette dinguerie. S'il si venait et puis il partait à prendre la, cou la langue, et il s'est renseigné aussi pour faire les petites, petites formations. Mais si tu n'as pas de papier, ça n'est pas dit que tu n'as pas de papier. Personne n'est venu avec papier ici en France. Nous tous, on vient en tant qu'immigrés. Ça après, d'autres prennent la nationalité française et tout. Et ils deviennent français comme les Français eux-mêmes. Donc vraiment, j'ai dit à mes parents, tout le monde, de savoir vivre à partir d'aujourd'hui en France, de faire des bonnes choses dans les normes. Alors Valérie, vous avez pris conscience en France de toutes ces nouvelles technologies euh, qui vous permettent d'avoir différents réseaux. Euh, Est-ce que vous avez, vous, maintenant une maîtrise de l'outil informatique Oui, maintenant, je vais sur l'ordinateur. Avant, il ne savait pas utiliser l'ordinateur grâce à ADPI. Je vais sur l'ordinateur, maintenant, il utilise la souris. Je sais comment il faut enregistrer ton CV, il faut avoir ton CV, le mail à quelqu'un et tout, je connais. Donc... Euh, et vous voilà. avez des communications au travers d'un réseau Oui, oui, oui. oui, oui, oui. oui. Vous oui. communiquez sur Facebook Oui, sur, sur... sur Facebook, WhatsApp et tout. D'accord. Même sur la, ma boîte mail et tout, j'envoie les mails. Après, je n'ai pas envie d'envoyer le message à quelqu'un et tout. D'accord. le mail et tout. Vous pourriez nous dire si vous avez des projets euh, professionnels dans quelques années dans ce pays, en France Bon, je compte euh, dans 5 ans, 4 ans, je vais passer... Encore un diplôme, une formation de aide soignante pour où soit si je travaille, je vais valider mes, mes, mes acquis. Je vais me rendre encore au pôle emploi pour être aide soignante parce que avec ce diplôme, tu ne pas, tu peux travailler même en Afrique. Mais je ne pas, je pense pas que je vais rester en Afrique. Je compte rester en France toute ma vie, mais pas toute ma vie. Si je vieille, je peux rentrer chez moi, mais pour l'instant, je suis en France et je compte réaliser mes trucs en France et aussi aller aider aussi ma tante. Et mes nièces aussi qui sont au pays. Parce que ma tante a été beaucoup menacée dans cette guerre-là de, de, de la Côte d'Ivoire, Madame Mio. Elle a été emprisonnée sous les réseaux sociaux. Tout le monde parlait d'elle. On l'a mis en prison. Elle a fait un, neuf mois en prison à cause du président Gbagbo et tout. Parce qu'elle supportait Gbagbo. Donc, non, les gens. Oui. Bon, moi, il ne fait pas la politique. Bon. Ce qu'on a vu, c'est ce qu'on doit dire. Bon. Je ne parle pas ça pour diviser les gens, mais vraiment, ma tante, elle a vraiment souffert dans sa vie. Il faut que je me rende encore du bois pour vraiment essuyer ses larmes. Elle a beaucoup pleuré dans sa vie, dans la guerre, elle a perdu sa fille, elle et tout. Bon, ce n'était pas facile pour elle. Et puis, elle m'a beaucoup aidé quand elle était en Afrique noire. Mais il y a mes enfants même, qui se trouvent avec elle et, et tout. Vraiment, je lui loue son courage, je lui dis merci beaucoup de ma part et tout. Je suis en Europe, ça va. Bon. Un jour, je me rends vraiment que Dieu m'aide. Donc, l'on vu que je parle pas pour voir ma tante. Alors, Valérie, vous avez une petite fille en France. Oui, il y a ma petite Prunelle qui est née en France. Prunelle, c'est oui, jolie Prunelle. Prunelle. Oui, elle elle est va seule. à l'école Non, elle va à la crèche pour l'instant. Elle, elle va commencer à aller à l'école en septembre parce qu'elle est née le 13 09 2016. Et qu'espérez-vous ah, pour elle alors ah, Quels ma, sont vos espoirs pour votre moi, petite ma, fille Moi, ma petite fille, elle va jouer au tennis. Elle va jouer au tennis. Depuis qu'elle est née, j'ai dit qu'elle va jouer au tennis. Il faut que vraiment elle joue au tennis. Vous aimeriez qu'elle devienne une grande sportive. Voilà. Vous êtes sportive vous-même, Valérie Non, mais moi, je suis une danseuse à l'époque, mais ça fait partie du sport, mais... <rire> Physique, mais là, je veux que ma fille elle joue, elle joue vraiment au tennis. C'est son projet que j'ai en tête pour elle, ma fille. Parce qu'il adore beaucoup Petite Prunelle. Mais il adore aussi ses frères. Hein. Mais elle, euh, c'est vrai, c'est la ouf qu'il adore. Ma Petite Prunelle, la Prunelle de mes yeux. Merci beaucoup Valérie. Merci madame. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions qui nous permettent un peu d'avoir une éclaircie sur la vie euh, euh, de ces migrants qui viennent chez nous dans dans différentes difficultés et avec différentes difficultés. Oui, 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 oui c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. compliqué. Merci Valérie.